ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மாம்ஸ் மன்னா இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா முந்திரி கொத்து எப்படி செய்யலாம் சொல்லி பாக்கலாம் இது அனைத்தால மறக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்நாக் நம்மளோட தாத்தா பாட்டி எல்லாம் அடிக்கடி இதை செஞ்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு முன்னால உள்ளவங்க எல்லாம் சோ அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே நிறைய பேரால மறக்கப்பட்டுருச்சு இதே தமிழ்நாட்டுல பல இடங்களுக்கு போனா நிறைய பேருக்கு முந்திரி கொத்துனா என்னன்னே தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு இன்னும் காலங்கள் கடந்துச்சுன்னா இது மறக்கப்பட்டே போயிடும் சோ இன்னைக்கு நம்ம அதை எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பாக்கலாம் சோ நிறைய பேர் நம்ம அதை லேர்ன் பண்ணி நம்மளோட பிள்ளைங்களுக்கும் அதை வந்து நம்ம பாஸ் ஆன் பண்ணலாம் இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பாக்கலாம் இப்போ முந்திரி கொத்து செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு முதலாவது நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ பாசி பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் இது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பச்சை பயிர் உடச்சது தொழி நீக்குனது இதுக்கு நான் வந்து முந்நூறு கிராம் மண்ட வெல்லம் எடுத்திருக்கிறேன் வெல்லம் நம்ம சொல்லுவோம் ஜாக்ரி அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு பதினாலு ஏலக்கா தேங்காய் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய தேங்காய் எடுத்ததுனால அரை மூடி எடுத்திருக்கிறேன் சின்ன தேங்காயா இருந்தா ஒரு முழு தேங்காய் நீங்க திருவி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை செய்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் பச்சரிசி எடுக்கிறோம் அப்போ அரை கிலோ பாசி பருப்புக்கு முந்நூறு கிராம் வெல்லம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் பச்சரிசி இதுதான் அதோட ப்ரொப்போஷன் அப்புறம் நம்ம அதை பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாசி பருப்பை ஒரு கடாயில் போட்டு நல்லா வறுக்க போகிறோம் பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா வறுக்க போகிறோம் நல்லா அந்த பருப்போட வாசனை வந்து நமக்கு நல்லா வர ஆரம்பிக்கும் ஈக்குவலாக நம்ம இங்கே சிம்மில் வைக்கிறனா கூட வச்சுக்கலாம் அழகாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்து ஒரு அகலமான ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் தட்டி வச்சுட்டு நல்லா ஆற விடுங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே கோல்டன் ப்ரௌனில் ஈக்குவலாக நமக்கு வந்து ஃப்ரை ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நல்லா ஆற வச்சு இதை பவுட்ரு பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு திரும்ப ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் வந்து நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காயை போடுறோம் தேங்காயும் அதே மாதிரி பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அழகாக ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ எல்லாமே ஈக்குவலான ஒரு கலரில் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே தனியாக வைக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்தால் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சரிசி பச்சரிசி நம்ம தண்ணி விட்டு நல்லா கழுவி ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் இதில் இருந்து நம்ம எடுக்கிற மாவில் தான் நம்ம இந்த முந்திரி கொத்த உருண்டைகளாக உருட்டி இந்த மாவில் தான் நம்ம முக்கிய எடுத்து பொறிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ அதை ஊற வைக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் அந்த பாசி பயிரை எல்லாத்தையும் நம்ம அழகாக பவுடர் பண்ணி வச்சாச்சு பவுடர் பண்ணதை நீங்கள் வந்து என்னோருக்கா ஃபில்ட்ரு வச்சு அரிச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லாவே பவுடர் ஆகிடும் நைஸாக அதே மாதிரி நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காய் அதே நான் அதில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்ச ஏலக்காயை பொடிச்சு வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போது இந்த மூணையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு அகலமான ஒரு பாத்திரத்தில் தட்டி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் பாசி பருப்பு எவ்வளோ பவுடராக ஃபார்மில் நமக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் அரித்த பிறகு திரும்ப இருக்க துருத்துருப்பாக இருக்கிறத இன்னொருக்கா கூட மிக்சியில் அடிச்சுக்கலாம் தேங்காய் ஏலக்காய் இந்த மூணையும் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுக்கு பாகு காய்க்க போகிறோம் ஸோ வெள்ளத்தை நம்ம உடச்சி அந்த இதை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு செய்ய போகிறோம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வெள்ளத்தை நீங்கள் உடச்சி போட்டு எடுத்துருக்குறீங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் நீங்கள் தண்ணி விடுறீங்க விட்டு நம்ம இதை வந்து அடுப்பில் வைக்க போகிறோம் இதில் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வெள்ளத்தில் வந்து எப்படினாலும் கொஞ்சம் மண் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு கொதி வந்த உடனே இது எல்லாமே கரைஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபில்ட்ரு எடுத்து நம்ம வந்து அதை அரிச்சிடலாம் அரிச்சிட்டு திரும்பவும் நீங்கள் ஸ்டவ்வில் வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டுட்டு இந்த ஒரு கரண்டி வச்சு நீங்கள் லைட்டாக டச் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு பிசு பிசுப்பு தெரியும் இது வந்து நமக்கு ரொம்ப திக்கான பாகம் நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் ஒரு பிசு பிசுப்பு வந்த உடனே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மாவு மிக்சரில் கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் விடுங்க அந்த விட்ட இடத்துல அதாவது நம்ம நல்லா சூடாக இருக்கும் அதனால் ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து விட்டுட்டு அந்த சூடோடு நம்ம வந்து உருண்டைகளாக நம்ம பிடிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படி ஒவ்வொரு உருண்டையாக நம்ம வந்து பிடிக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணது மட்டும் நம்ம உருண்டை பிடிச்சோன்னா அடுத்த ஒரு ஸ்பூன் நம்ம பாகு ஊற்றி இப்படி எல்லாத்தையுமே ஒரு நல்ல உருண்டைகளாக நம்ம வந்து உருட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த உருண்டைகளை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக
ஸோ இதில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மூணு மூணு உருண்டைகளாக அதில் முக்கி எடுத்து எண்ணெயில் பொறித்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு கடாய் வைக்கிறோம் கடாயில் எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கு ஸோ எண்ணெய் சூடான உடனே முந்திரி கொத்தை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிக்சரில் முக்கி மூணு மூணாக நம்ம வந்து எண்ணெய்க்குள்ள போட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்படி மூணு மூணாக நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா மூணாக அப்படி ஒட்டியே நமக்கு வந்து பொறிஞ்சு வரும் ஸோ இது நல்லா ரெடியான உடனே அடுத்த சைடு நம்ம வந்து மாற்றி போட்டு நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து பரிமாறலாம் ரொம்பவேசிப்பருப்பு இதில் வெறும் பாசிப்பருப்பு வெள்ளம் அரிசி மாவு இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருக்குது ரொம்பவே மனமாக இருக்குது ஏலக்கா இதெல்லாம் சேர்ந்ததுனால கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் உள்ள பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதை ரசித்து சாப்பிடுவாங்க இது வரைக்கும் எங்களுடைய மாம்ஸ் மனா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா திரும்ப நீங்கள் கிளிக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கோல்டு ஆல்வி பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்